بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا تبع الله على قلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام مصليان كرام الله سبحانه وتعالى أشنك نعامة ورحمة والدويار مده اللك جگو اكتي نعمت صلاة الجمعة الله سبحانه وتعالى بانددر كي بحلو باشن پسند کرن تادر جيبوني कहोनो हुचोट खेले पदस्कलन घटले विभ्रांति निपतित हो मुक्ति कि भाव पा तर बंदारा तर रहमत थे दूरे छिटके पड़े आर कि तर रहमत आच्छादने चले आसारे पथ निर्देशना स्पष्ट व्याख्या कर फरज कर आनुगत्य परीक्षा नेबं एर मध्यमे कृतज्ञता बोध आना तर परीक्षा नेबं एर मध्यमे पूर्ण तेजल्ल व खुशु बनय अनम्रता प्रकाश कर तर सकाशे निजे के सपूर्द करी कि ना एर परीक्षा नेबं और ये एम एक आबादत जा एक मौमिन और काफिर मजे पार्थक्य स्थिर कर दे सलाद 
মানুষের জীবনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে যা অজান্তে ঘটে যাওয়া বেমালুম ঘটে যাওয়া ভুল ভ্রান্তি অপরাধ মোচনের অন্যতম মাধ্যম এক ওয়াক্ত সলাত আরেক ওয়াক্ত সলাতের মধ্যবর্তী গুনাহের কাফারা বিশেষ করে রসুল সাল্লাহ আরহি ওসাল্লাম বলেছেন আল জুমাত ইল আল জুমাহ কেফারতুল্লিমা বইনা হুমা এক জুমাহ থেকে আরেক জুমাহ এর মধ্যবর্তী গুণাসমূহের জন্য কাফারা হয়ে যাবে শর্ত হল বান্দা যদি ইজাজতুনিবাতিল কাবা এর কবিরা গোনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে যে গুণাগুলি বড় ভয়াবহ এবং যে গুণাগুলির জন্য শাস্তির বিধান এসেছে ফৌজদারি দণ্ডবিধি ঘোষিত হয়েছে যে বিধানগুলির জন্য ওয়াইদ ও ধমকি আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠোরভাবে বিঘোষিত হয়েছে সেই সকল বড় বড় অপরাধ থেকে যদি বান্দা নিজেকে নিবৃত রাখতে পারে তৎসঙ্গে ছোটোখাটো কিছু ভুল ভ্রান্তি অস্বাভাবিক কিছু নয় তা যদি ঘটে যায় তাহলে এক জমা আরেক জমায়ের মধ্যবর্তী গুনাহের কাফারা হয়ে যায় এমনকি সহিহাইনের প্রসিদ্ধ হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এর সাদ ফরমান কেউ যদি জমার দিনে ফরজ গোসল যেভাবে করার বিধান সেইভাবে গোসল করে সাধ্য মতো সুগন্ধি ব্যবহার করে কেবলমাত্র জুমার সলাত আদায়ের নিমিত্তে জামে মসজিদে চলে সমবেত হয় এবং সেখানে গিয়ে যথাসাধ্য কিছু সন্নাত আদায় করে অতপর ইমামের খতবা মনোযোগ দিয়ে শুনে মাঝখানে কোনো প্রকার কথাবার্তা না বলে আর ইমামের সাথে জুমার সলাত সম্পন্ন করে আল্লাহ রব্বুন আলমিন এটাকে এমন একটি নেকি হিসাবে গ্রহণ করেন যার বদৌলতে বান্দার বিগত দশ দিনের গুনাকে তিনি মাফ করে দেন কেননা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন উল করিমে ঘোষণা করেছেন একটি নেকি করলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার বিনিময়ে বান্দাকে দশটি নেকি দান করেন এটা তার একটা সর্বনিম্ন পরিমাপ কিন্তু এর বেশি কত দেবেন একশো সাতশো ওয়াল্লাহুলিমাইয়াশা যাকে ইচ্ছা তিনি অসংখ্য অগণিত নেকি দ্বারা পুরস্কৃত করতে পারেন আলোচ্য হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে জুমার সলাতের জন্য কিছু পূর্ব প্রস্তুতি রয়েছে যা সন্নত তার মধ্যে একটি হল গোসল করা জুমার সলাতের পূর্বে গোসল করার তিনটি স্তর রয়েছে একটি হলো সন্নত শরীর পবিত্র সে জুমার সলাতে আসছে পবিত্র হয়ে আসবে সন্নত স্বরূপ সেটা অবশ্যই যাদের পক্ষে সম্ভব তিনি সেটা আদায় করবেন আরেকটা হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার শরীর অপবিত্র তাকে অবশ্যই গোসল করে আসতে হবে তা হলো ফরজ আর আরেকটি সুন্নত ও ফরজের মাঝখানে স্তর রাখা যায় যেটা হলো আবশ্যকীয় 
গোসল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় যদি বান্দার শরীরে কোনো প্রকার ঘর্মাক্ত হওয়ার কারণে কোনো প্রকার দুর্গন্ধ থাকে কেননা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আরহি ওসাল্লাম দুর্গন্ধ সহ মসজিদে আসতে পছন্দ করতেন না সে কারণে সেখানে বলেছেন যে গোসল করে সাধ্য মতো সুগন্ধি ব্যবহার করবে কেন এটি হচ্ছে সাপ্তাহিক সম্মেলন যে সম্মেলনে মুসলিম সমাজ সমবেত হবে যে সম্মেলনে সমবেত হবে অসংখ্য ফেরেস্তা মণ্ডলী আর মানুষ যে সমস্ত গন্ধে কষ্ট পায় সেগুলিতে আরও বেশি কষ্ট পায় ফেরেস্তারা এই জন্য রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম এক হাদিসে বলেছেন দুর্গন্ধ দ্বারা যারা কোন মুসলিমকে কষ্ট দে তারা যেন আমাকেই কষ্ট দে আর যে আমাকে কষ্ট দে সে যেন আল্লাহকেই কষ্ট দিল সুতরাং এরকম ব্যক্তি যাদের তাদের জন্য জমা আর দিনে গোসল করে নেওয়াই ইমানের দাবি পরিচ্ছন্ন হয়ে আসবে এটাই ইমানের দাবি এছাড়া সাধারণভাবে এর বাইরে গোসলের কোনো আবশ্যকতা যদিও হাদিসে আছে গোসল জুমা জুমার দিনের গোসল ওয়াজিব আলা কুল্লি মুসলিমিন প্রত্যেক মুসলিমের উপরে ফরজ যদি সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয় এটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ তাই এই তিনটি স্তরে বিভক্ত করে স্পষ্ট করে আপনাদের সামনে পেশ করলাম এক্ষণে জুমার সলাতের দ্বিতীয় প্রস্তুতি হল সকাল সকাল জামে মসজিদে চলে আসা রসুল্লাহ সাল্লাহ আরহি ওসাল্লাম বলেছেন মান ব্যাখ্যা জুমাতি যে ব্যক্তি জুমার দিনে সকাল সকাল মসজিদে আসে সর্বপ্রথম যিনি প্রবেশ করেন তার জন্য তৎসময়ের মূল্যবান সম্পদ ওট কোরবানির নেকি লিপিবদ্ধ করা হয় ক্রমান্বয়ে সেটা কমতে থাকে যে হাদিস আপনারা সকলেই শুনেছেন তৃতীয়ত মসজিদে প্রবেশ করে একজন মুসল্লির একজন মৌমেনের দায়িত্ব হল মসজিদের আদব রক্ষা করা আর এই আদব তিনটি আদব তার মধ্যে একটি হল দোয়া উ দুহুল মসজিদ মসজিদে প্রবেশের দোয়া দোয়া পাঠের মধ্য দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হবে দুই নম্বর আদব তাহিয়াতুল মসজিদ সলাত আদায় করতে হবে তিন নম্বর আদব আশেপাশের মুসল্লিদেরকে সালাম দেওয়া আর এটা সাধারণ নির্দেশ দ্বারা সাব্যস্ত কোন ঘরে প্রবেশ করলে সেখানে সালাম দিতে হয় এটা সংগত সেই হিসাবে তাহিয়াতুল মসজিদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নত রসুল সাল্লাহ আরিহি ওসাল্লাম এই দুই রেখা সলাত আদায় না করে মসজিদে বসে যাওয়াটা নিষেধ করেছেন সাহি মুসলিমের এবারত তাই ইদা দখাল আহাদুকুমুল মসজিদ ফাল ইয়ারকা রাখা আতেই নি কাবল আইয়া জিলিসা তো মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দুই রেখাত সলাত আদায় করে এই সলাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে রসুল সাল্লাহ আরিহি ওসাল্লাম কোন মসজিদে সলাত ছাড়া বসতে বারণ করেছেন এমন কি মগরিবের সলাত আজানু একামতের মাঝে বসতে চাইলে সন্নত হল দুই রেকাত পরে বসান আমাদের মাঝে এই সুন্নতগুলি মৃত প্রায় বিদায় হয়ে গেছে 
বিশেষ করে জুমার দিনে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম দুই রেখা সরাত না পড়ে যিনি বসে গিয়েছিলেন আপনারা বুখারির এই সাহি হাদিসটি জানেন যে আল্লাহ নবী সাহাবিকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে খতবা থেকেই প্রশ্ন করেছিলেন তুমি কি দুই রেখা সলাত আদায় করেছো বলে করই নাই তাহলে তুমি এই দুই রেখা সলাত সংক্ষেপে আদায় করে বস আপনারা সাহি মুসলিম সহ অন্যান্য গ্রন্থে আরও স্পষ্ট পাবেন যে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এভাবে অধিকার দিয়েছেন ইমামকে যে তিনি প্রয়োজনে মুসল্লিকে দাঁড় করিয়ে সলাত দুই রেখাত আদায় করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করবেন এবং সলাত আদায় তাকে নির্দেশ দেবেন এমন কি ইমাম হুতবাস চলাকালীন সময়ে রসুল তো করেছেন বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে অধ্যায় শিরোনাম দেওয়া হয়েছে যে ইমাম এভাবে নির্দেশ দেবেন দুই রেখা সলাত আদায়ের ব্যাপারে যদিও তিরমিজির ওই হাদিসটি সহি যেখানে বলা হয়েছে ইদা খরাজ আল ইমাম ফালা সলাত ওলা খেলা ইমাম যখন বেরিয়ে আসবেন অর্থাৎ ইমাম যখন বেরিয়ে আসবেন মেম্বরে আরোহণ করবেন তখন থেকে আর কোনো সলাত আদায় করা যাবে না কোনো কথাও বলা যাবে না এই হ্যাডিসটি হলো আম যার অর্থ বহরীয় মুসলিমের ওই নির্ধারিত খাস হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক নয় আমাদের বুঝ শক্তির অভাবের কারণে সাংঘর্ষিক মনে করে তিরমিজির ওই হাদিসটাকে শিরোধার্য করে রেখে বহরি মুসলিমের ওই হাদিসটাকে অবজ্ঞা করছি যেখানে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম নিজে দাঁড় করিয়ে দুরাকাত সলাত পড়িয়েছেন পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন এবং মোহাদিসিনে কারাম হাদিসের শিরোনাম বেঁধেছেন এই মর্মে যে নির্দেশ দেওয়া হতবা চলাকালীন অবস্থায় সেখানে আমরা ওই আম হাদিস তিরমিজির সেটাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি বুখারি হাদিসের উপরে আর খাস এই হাদিসটা আমরা বুঝতেছি না আসলে তার সহজ অর্থ হল যিনি অন্তত দুই রেখা সলাত আদায় করে ফেলেছেন ইমাম মেম্বরে আরোহণ করে করেছেন আর তিনি কোন সন্নত কোন সলাতের নিয়ত করতে পারবেন না কিন্তু যিনি অন্তত এই দুই রেখা সলাত আদায় করার সুযোগ পান নাই তাকে ওই খাস হাদিসের ভিত্তিতে এনে সহিহাইনের ওই হাদিসের ভিত্তিতে এনে তাকে অবশ্যই দুই রেখা সলাত আদায় করতে হবে এটাই সুন্নত এই হাদিস দ্বারা আরেকটি মাস আলা সাব্যস্ত হয় সেটা হল জুমার সলাতের আগে খতবার আগে এই ন্যূনতম দুই রেখাত সলাতের অতিরিক্ত নির্ধারিত কোন সুন্নত সলাত নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন ম্যা উদ্দের আলাহু ওই আগন্তুক মুসল্লির পক্ষে যা সম্ভব এখানে রসুল ইসলাম কোন সীমা বেদে দেন নাই এই জন্য কাবর আল জুমা সুন্নত বলতে নির্ধারিত সুন্নত হল সর্বনিম্ন দুই রাখা আর সর্বোচ্চ একজন মুসল্লির এখতিয়ার তিনি দুই পড়ে সুযোগ পেয়েছেন আরও দুই পড়বেন সুযোগ পেয়েছেন আরও দুই পড়েন কিন্তু এটা নির্ধারিত নয় সর্বনিম্ন দুই রেখা সলাত তাকে আদায় করতে হবে এটাই হলো সুন্নত তারপর জুমার সলাতের পর যে সুন্নত এটা হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মসজিদে সলাত আদায় করলে তিনি চার রেখা সলাত আদায় করতেন কখনো তিনি জুমার সলাত শেষ করে হজিরায় চলে যেতেন 
আর হুজরাই চলে গেলে তিনি সেখানে দুই রেখা সলাত আদায় করতেন এটাই হলো সুন্নত যিনি মসজিদে জুমার পরে সুন্নত আদায় করবেন বাদেল জুমা তিনি চার রাখাত আদায় করবেন আর যিনি বাসায় চলে গিয়ে সুন্নত আদায় করবেন তিনি দুই রেখাত আদায় করবেন সুন্নতের উপরে কায়েম থাকাই হলো একজন উম্মতে মোহাম্মদের আদর্শিক বৈশিষ্ট্য তার নৈতিক দায়িত্ব সে যেহেতু রসুলের প্রতি ইমান এনেছে রসুল ইসলাম যা করেছেন যা করতে বলেছেন যার অনুমোদন দিয়েছেন তাতেই করলাম তার বাইরে যাওয়ার কোনো অধিকার উম্মতের নাই আপনারা তো জেনেছেন ওই হাদিস মা আয়সা রদি আল্লাহ আনহার কাছে তিনজন এসে জিজ্ঞাসা করেন নেই রসুলের এবাদত সম্পর্কে তারা যখন জেনেছেন আল্লাহ নবী এত বেশি আবাদত করেন তাই তারা তিনজন তিনটা সংকল্প করেছিলেন একজন বলেছিলেন বিয়ে শাদি করে ঘর সংসার করে ঝামেলায় যাব না পুরা জীবনটাই অক্ষ করে দেব এবাদতের জন্য আরেকজন বলেছিলেন আমি এখন থেকে যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন আমি শ্রীয়াম পালন করব যাকে আমরা বলি রোজা রাখব আমি কোনো দিন দিনের বেলা ইফতার করব না আরেকজন বলেছিলেন যে আমি পুরা রাত জেগে জেগে আমি তাহাজুদ পড়ব সলাত আদায় করব রাত্রে আমি মোটেও ঘুমাব না আল্লাহ নবী এসে কি বলছিলেন আমি ঘর করেছি সংসার করেছি বিয়ে শাদি করেছি কাজেই বিয়ে শাদি করা আমার সন্নত রাত্রিতে আমি চোখের হক দেই গোমাই স্ত্রীদের হক দেই আবার জেগে জেগে আবাদত করি এটাই আমার সুন্নত আমি রোজা রাখি শ্রীয়াম পালন করি আবার মাঝে মধ্যে আমি রোজা ভাঙি রোজা রাখি না মাঝে মধ্যে এটাই আমার সুন্নত অথবা রসুল বলছেন অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে আমার সুন্নত থেকে ঘাড় মুড়িয়ে নেবে যে আমার সুন্নত থেকে পশ্চাৎপদ হয়ে যাবে যে আমার সুন্নত থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবে ফালাইসা মিননি সে আমার দলভুক্ত নয় অতএব যা রসুল করেছেন যা করতে বলেছেন এবং যার অনুমোদন দিয়েছেন আপনি কি মনে করেন রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের চেয়ে আপনি বেশি পরহেজগার আপনি বেশি মুত্তাকি আপনি বেশি আল্লাহ আল্লাহ আপনি বেশি সংযমি ন এই দাবি কোন উম্মতের জন্য মানান সই নয় যেখানে রসুল সাল্লাহ আল ইসলাম তার সাহাবিদেরকে বলেছেন তোমরা কি জানো না কুম্বিল্লা আল্লাহর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি যদি হয়ে থাকি তোমাদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে যদি ভয়কারী হয়ে থাকি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয়কারী হলাম আমি সুতরাং আমি যা করি তার বাইরে দিন হতে পারে না রসুলের বাইরে কোনো দিন হতে পারে না কাজেই এটাই হলো সুন্দর এক্ষণে আসুন খতবা খতবা জুমার সলাতের বিশুদ্ধতার একটা আবশ্যকীয় শর্ত এটাই রসুল সাল্লামের সন্নত আল্লাহ নবী জুমার খুতবা সলাতের আগে দিতেন আর ঈদের খুতবা সলাতের পরে দিতেন এটাই হলো সন্দর এই খুতবা শব্দের অর্থ হলো ভাষণ খেতাব করা সম্বোধন করে উপস্থিত মুসল্লিদেরকে সম্বোধন করে কোরআন ও হাদিসের নির্দেশনা পেশ করা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া তা হলো খুতবা এই দিন সরাত আদায় করবে মুসল্লিরা একটি জামে মসজিদে যেখানে বিভিন্ন পাড়া মহল্লার মানুষেরা সমবেত হবে এবং এই সম্মেলন সেখানে ইমাম সাহেব কোরআন ও হাদিস থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন যা আগামী এক সপ্তাহে চলার জন্য একজন মুসলিমের পাথেও হবে তিনি আবার পরবর্তী সপ্তাহে এসে কোরআন ও হাদিসের নির্দেশনা নিয়ে যাবেন 
এটাই হলো খুতবার মূল উদ্দেশ্য সহি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যখন খুতবা দিতেন মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতেন সতর্ক করিয়ে দিতেন আর রসুলের ভাষণের শ্রীফত ও গুণ বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহর নবী খুতবা দেওয়ার সময় কখনো তার আওয়াজ এত উঁচু হতো প্রয়োজনে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ভাষণ দিতেন এমন কি রাগে প্রয়োজনে আল্লাহর নবীর চোখ দুটি লাল হয়ে যেত তাই না তার চোখ দুটি লাল হয়ে যেত এবং শাহাদত অঙ্গুল ইশারা করে বক্তব্যের মধ্যে এমন ভাবে গাম্ভীর্যপূর্ণ বক্তব্য দিতেন কেন না হো মঞ্জুর জৈস যেন তিনি একটি প্লাটুনের সৈনিক প্লাটুনের কমান্ডার হিসাবে তিনি মুসল্লিদেরকে এইভাবে কমান্ড করছেন যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে খুতবা এমন একটি জিনিস যা হবে মুসল্লিদের জন্য উপদেশ যা হবে মুসল্লিদের জন্য সতর্কবাণী যা হবে কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা যা হবে কোরআন ও হাদিসের সার নির্যাস যা হবে কোরআন ও হাদিস থেকে দিক নির্দেশনা আর যা রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম দিয়েছেন প্রয়োজনে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেছেন চোখ লাল হয়ে গেছে শাহাদুত আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করেছেন একজন কমান্ডারের মতো তিনি কমান করেছেন এর দ্বারাই স্পষ্ট বোঝা যায় যে খতবা জনগণ যেভাবে বুঝে সেভাবেই বোঝানোর দায়িত্ব হলো ইমামের সেভাবেই জনগণকে বোঝাতে হবে এজন্যই খতবা কেবলামুখী হয়ে নয় খতবা মুসল্লিমুখী হয়ে খতবা মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে মুসল্লিদের বুদ্ধগম্য ভাষায় এটাই হলো খুতবার আদব আর এই খুতবাকে অধিকাংশ মুফসরিদের মতে এটাই বলা হচ্ছে জুমার দিকের সুরাতুল জুমার যখন ডাক দেওয়া হয় অর্থাৎ আজান হয় আর ইসলামী শরীয়তি জুমার আজান হলো এই আজান যে আজানটি রসুল সাল্লাম মেম্বরে আরোহণের পর দেওয়া হতো সে এটাই হলো আজান এর আগে রসুলের জামানায় কোনো এই খুতবা রাজানের আগে কোনো আজান ছিল না রসুলের তিরুদানের পর আড়াই বৎসর কাল খেলাফত করেছেন আল্লাহ রসুলের খলিফা তার খেলাফত কালেও একটাই আজান ছিল তারপর সাড়ে দশ বৎসর কাল বলা যায় অর্থ জাহান খেলাফত করেছিলেন যার সানে বলা হতো আমিরুল মুমিনিন তিনি নিজেকে কখনো রসুলের সরাসরি খলিফা বলে দাবি করতেন না তিনি বলতেন খলিফাতু খলিফাতি রসুল ইল্লাহ আমি রসুলের খলিফা আউবকর তার খলিফা হলাম আমি এটা তার বিনয় নম্র তার বহি প্রকাশ তিনি তারই সাড়ে দশ বছর কাল চলে গেল সেখানেও একটি আজান ছিল মুসলমান মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ওসমান রাজি আল্লাহ আনফুর খিলাফতের কালে মদিনার জওয়ারা নামক বাজারে চালু হলো আজান তারই নির্দেশে এটা চালু হয়েছে মানুষকে জুমার দিন সম্পর্কে সময় সম্পর্কে ওয়াকিফ করার জন্য এই আজান এটাই হলো আজান সেখানে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এই জিকর উল্লাহ মানে অধিকাংশ মুফাসিরদের মতে জিকর উল্লাহ দ্বারা এখানে হলো খুতবাতুল জুমা জমার খুতবা শ্রবণের জন্য তোমরা ধাবিত হো 
সাই করো সাধারণ চলা আর সাই এর মধ্যে পার্থক্য কি সফা ও মারওয়ায় সাই করতে হয় দ্রুত ধাবিত হওয়া অর্থাৎ আগ্রহ ভরে দ্রুত চলে আসো খুত বাসনার জন্য আর যদি সেটার অর্থ যে করুল্লাহ দ্বারা সলাত উদ্দেশ্য হয় তাহলে তোমরা সলাতে চলে আসো জুমার সলাত আদায়ের জন্য এই জন্য আল্লাহ বলছেন ওজারুল বেই তোমরা তোমাদের বেচা কিনা কয় বিক্রয় ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে দাও বোঝাও ছেড়ে দাও এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আর এই নির্দেশ প্রমাণ করে যে ক্ষতবা আরাধানের পর বেচা কিনা করা হারাম যদিও আপনার পণ্য হালাল পুঁজি হালাল ক্রয়কারীও হালাল টাকা দিয়ে কিনবেন কিন্তু তিনি আল্লাহর নিষিদ্ধ টাইমে বেচতেছেন আর নিষিদ্ধ টাইমে ক্রেতা খরিদ করতেছেন তাই সেটা অবশ্যই হারাম আল্লাহ বলছেন বদরুল বেই বেচা কিনা তোমরা ছেড়ে দাও এমন কি কতবার গুরুত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মেহাক্ষে কয়েক আমাদের মতে কতবা চলাকালীন অবস্থায় কোনো ভিক্ষুক যদি ভিক্ষা চায় তাকে ভিক্ষা দেওয়া হারাম এত কঠোরতা আরোপ করেছেন যে কেন এই খুতবার সময়ে সে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করে প্রার্থনা করল আর আপনি শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করাকে সমর্থন করলেন সাহাবি মসজিদে বসা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম খুতবা দিচ্ছেন কতবার মধ্যে একখানা আয়াত তেলাওত করলেন পাশেই ওই সাহাবি এই আয়াতটির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তার জানা ছিল না তখন তিনি উবাইবনে কাব রাজি আল্লাহ আনহু আরহ পাশে ছিলেন তাকেই জিজ্ঞেস করলেন যে হে উবাই এই আয়াতখানা কোন প্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে কিন্তু রসুসাম খুতবা দিচ্ছেন এই সময় তিনি বললেন আয়াত শোনার সাথে সাথেই বললেন উবাই কোন প্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে মানি উবাই কোনো জবাব দিলেন না কোনো কথা বললেন না পরপর তিনবার প্রশ্ন করলেন উবাই কোনো জবাব দেন নাই আল্লাহ নবী যখন মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন নামলেন তখন ওই প্রশ্নকারী সাহাবিকে বললেন তোমার জুমার যে স্পেশাল বোনাস পেতে সেটা তোমার জন্য নাই কেননা তুমি যা পাবে তা তুমি যেটা অবান্তর কাজ করেছো তাই তোমার আমল নমায় যাবে লক্ষ্য করুন সাহাবি কোরআনের আয়াতের তফসির জানতে চেয়েছেন শান নজুল জানতে চেয়েছেন প্রেক্ষাপট জানতে চেয়েছেন এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ একটি এলমি প্রশ্ন সেই প্রশ্নটিও এই নিষিদ্ধ সময় করার কারণে এটাকে সাহাবি বলছেন উভয় কাজ যে এটা লোহ এটা বাজে কাজ কিন্তু ওই সাহাবির আত্মতৃপ্তি হয় নাই উভয় ঠিকই বলেছেন না ঠিকই বলেন নাই জিজ্ঞাস করলেন যে রসুল উবাই তো তাই বললেন এবার রসুল সংক্ষেপে জবাব দিচ্ছেন উবাই উবাই যা বলেছে সত্য বলেছে এই জন্য রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম খতবা চলাকালীন সময়ে কথাবার্তাকে নিষেধ করেছেন খতবা চলাকালীন সময়ে এটি কঙ্কর যদি থাকে সেটাও হটিয়ে দেওয়া এটাও নিষেধ কারণ ওই কঙ্করের দিকে আপনার মন চলে যাচ্ছে ক্ষতিবের খতবার দিকে মন যাচ্ছে না এই জন্য রসুসাম বলছেন মান মেসাল হাসা ফাকাত লগা যে ব্যক্তি এই রকম প্রস্তর বা কঙ্কর কিছু স্পর্শ করল সে যেন অবান্তর কাজ করল অতএব জমার খতবা এটি গুরুত্বপূর্ণ আমি আপনাদের কাছে একটু বিরক্ত করছি কয়েক মিনিট এজন্যই অনেকের ধারণা যে জমার খতবাটি জোহরের সলাতের 
সলাত মূলত চার রাকাত আর জমার দুই রাকাত আসলে জোহরের সলাতের দুই রাকাত সলাত কমিয়ে এই সলাতের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে জমার এই খুতবাটি সুতরাং এই খুতবাই সলাত এটার নেহায়ত ভুল কথা এই রকম প্রমাণ শরীয়তে নাই যে আল্লাহ রবুল আলমিন চার থেকে দুই মাইনাস করে দুই রেখেছেন আর ওই দুই স্থলা বিষিক্ত করেছেন খুতবাকে বরং যারা এই সমস্ত ফতোয়া দিয়ে থাকেন তাদেরও জানা উচিত তাদের ফেখা গ্রন্থগুলি পাঠ করে তারা দেখুন দরুল মুখতার পরে দেখুন তারা হাসিয়া পরে দেখুন সেইগুলিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যদি ইমাম সাহেব জমার খুতবা উজু সারা দিয়ে দেন যা যা তাহলে তার খুতবা জায়েজ এমন কি ইমাম সাহেব যদি খতবা দেওয়ার পরে প্রয়োজন বোধ করেন যে তিনি উজু করেন নাই তারপর কি উজু করে এসে সলাত আদায় করিয়ে দেন তাহলেও জায়েজ যদি এটা সলাতই হতো তাহলে উজু সারা জায়েজ হতো না আপনারা জানেন যারা আল্লাহর গর তফের নসিব পেয়েছেন তারা জানেন তফ এমন একটি অ্যাবাদ যে অ্যাবাদত করে সোজা জন্ম হচ্ছেন তফ হলো সোলাত তফ হলো সোলাত সোলাত যেরকম উজু সারা সহি হয় না তফ ও উজু সারা সহি হয় না পার্থক্য এই জায়গায় যে সোলাতের ভিতরে কথা বলা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ আর তফের অবস্থায় প্রয়োজনীয় কথা বলা যায় কোন আলিম ফতোয়া দেন নাই যে উজু সারা তফ হবে যেহেতু রসুস ইসলাম এটাকে সলাত বলেছেন কিন্তু জুমার খুতবাকে সলাত বলেন নাই সুতরাং সলাতের হুকুম সেখানে প্রযোজ্য নয় উপরন্তু রসুস আলিউসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় হাসান হোসেন রঙ্গিন পোশাক পরে যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন আল্লাহ নবী তাদের মায়ে মিম্বর থেকে নেমে গেলেন এবং খুতবা ছেড়ে দিয়ে নেমে তাদেরকে কোলে উঠাই নিয়ে এসে পাশে রেখে খুতবা পুরা করলেন যদি সলাতই হতো আল্লাহ নবী সে কাজটি করতেন না আল্লাহ নবী খুতবা দিচ্ছেন সলাতুল ইস্তেসকার অধ্যায় দোহার অধ্যায় খুলে দেখুন বোহারিতে আপনারা পাবেন আর দূরে যাওয়া লাগবে না যেখানে আল্লাহ নবী খুতবা দিচ্ছেন সাহাবি বসে নিয়ে রসুল আল্লাহ ওনা বৃষ্টিতে সব পড়ে ছাই হয়ে গেল বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন আল্লাহ নবী দোয়া করলেন আল্লাহ নবী দোয়া করলেন আর ওই সাহাবি বলছেন যে আমরা মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলাম বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আবার যখন পরবর্তী জুমায় এসে রসুল খুতবা দিচ্ছেন ওই সাহাবি এসে বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ এত বেশি বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে তাতে আমাদের ক্ষতির সম্ভাবনা রসুল সাহেব বলেন আল্লাহ আলাইনা ওলা আলাইনা আল্লাহ তুমি আমাদেরই জনবস্তিতে না দিয়ে দূরে পাহাড়ের উপর কোথাও বৃষ্টি নিয়ে চলে যাও সাথে সাথে বৃষ্টি ওই দিকে চলে গেল যদি তাই হতো তাহলে জুমা সলাতের ভিতরে কথা বলা যায় ইমামের সাথে কথা বলতে পারবেন কোনো ক্ষমতা নাই সুতরাং এটি সলাত সলাতের অংশ নয় বরং জুমার সলাত সহি হওয়ার শর্ত দ্বিতীয় পর্বে আরেকটি কথা স্মরণীয় তা হলো যে আমাদের যে যুক্তি কথা সেটা হলো যে দুটি যুক্তি কথার কারণে বলা হয় তাকে জুমার খুতবা অবশ্যই আরবিতে হতে হবে তার একটা দ্রব্যক দলিল হল রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী উসাল্লাম আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দেন নাই সুতরাং খুতবা অবশ্যই আরবিতে হতে হবে তার জবাবে আমরা বলবো রসুল সাল্লাম আরবি ছাড়া অন্য কোন ভাষায় ওয়াজ নসিহত করেন নাই এটা যদি আমরা তর্জমা করা প্রয়োজন মনে করি তাহলে জমার খুতবা ও তর্জমা করা প্রয়োজন জমার খুতবা জনগণের ভাষায় হওয়া প্রয়োজন বলা হবে পারস্যের জায়গায় রসুল ইসলাম সেখানে আরবিতেই খুতবা দিয়েছিলেন আপনাদেরকে শ্রদ্ধা রেখে বলবো যেখানে সৈয়দ উল মোরসলিন ইমাম উল মুত্তাকিন মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম হাজির থাকবেন সেখানে অন্য কেউ খুতবা দেবে এটা ভাবতে পারেন অসুস্থ অবস্থায় রসুল ইসলাম সলাতের ইমামতি করতে পারেন নাই 
আবু বকরকে যখন নির্দেশ দেওয়া হলো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সালাফ তার ইমামতি করলেন রাসূল হাজির হয়ে গেলেন আবু বকর পেছন দিক থেকে চলে এলেন আর আবু বকরকে রাসূল বললেন কেন তুমি কেন ইমামতি করে সালাতটা পুরা করেই দিতে আবু বকর তার বিনয় নম্রতা প্রকাশ করে বলেছিলেন যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাজির হবেন সেখানে আমি আবু কুহাফার ছেলের পক্ষে কখনো শোভনীয় না যে রাসূলের সামনে দাঁড়িয়ে ইমামতি করব সুতরাং সেই শ্রদ্ধার নিমিত্তে রাসূল এর ভাষণ এটাই হাদিস রসুলের ভাষণ বক্তব্য এটাই হলো দিন এটাই হলো অহি কেননা রসুল ইসলাম শরীয়তের ব্যাপারে তার মনগুলো একটি কথাও বলেন নাই সেই লোক থাকতে দ্বিতীয় ব্যক্তি খুতবা দেবে এটা কোনোদিনের সময় চিহ্ন হয় না তাই রসুল ইসলাম খুতবা দিয়েছিলেন তাদের আরেকটি বক্তব্য হল যে আরবি ভাষা কোরআনের ভাষা হাদিসের ভাষা এই ভাষাটা চালু রাখার জন্য অন্তত খোতবা যদি চলতে থাকে আরবিতে তাহলে মানুষ আরবি শিখবে আমি বিবেকবান মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই এই আরবি খোতবা পাঁচ মিনিটে পড়ে এই পর্যন্ত কতজন অনারবিকে আরবি ভাষা শিখিয়েছেন আমাদের খতিব সাহেবরা কতজন মানুষ আরবি ভাষা শিখেছে একজনও দেখানো যাবে না কাজেই এই দাবিটাও অযৌক্তিক মৌলিকত্বে ফিরে আসতে হবে যেহেতু খুতবা হলো ভাষণ যেহেতু খুতবা হলো মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে যেহেতু রসুল ইসলাম খুতবায় কোরআন হাদিস পড়ে মানুষকে সতর্ক করেছেন আমাদের দায়িত্ব হলো জনগণের বোধগম্য ভাষায় সে খুতবা দিয়ে সে দায়িত্ব আদায় করা যদি আমরা সেটা ওই খোরা যুক্তি দিয়ে জনগণকে মাহরুম করি জনগণকে বঞ্চিত করি তাহলে জনগণ ধর্ম সম্পর্কে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক তত্ত্ব না পেয়ে ওই আমাদের দাদাদের ধর্ম যেরকম যে পুরোহিতদের কাছে থাকে ঠাকুরদের কাছে থাকে জনগণ ধর্মের কোনো খবরও রাখে না শাস্ত্রের কোনো খবর রাখে না মন্ত্রের মতো শাস্ত্র শাস্ত্র পড়া হয় ওরা কিছুই বোঝে না আমাদের ইসলাম সেটা নয় জনগণকে শিখতে বলে জনগণকে জানতে বলে জনগণকে বুঝতে বলে বরং রসুল ইসলাম এই জ্ঞান অর্জন করাকে প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর উপরে ফরজ বলে ঘোষণা দিয়ে গেছেন সুতরাং সেই দায়িত্ব পালনের জন্য সন্নত মোতাবেক আমাদেরকে অবশ্যই দায়িত্ব পালন করতে হবে এটাই হলো ইসলাম সময় সংক্ষিপ্ত তাই আমরা খতবার এই আদব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করলাম পরবর্তী জমার পরবর্তী কোনো সময়ে জমার অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সত্য উপলব্ধি করার এবং সত্য অনুযায়ী সঠিক পথ অনুযায়ী চলার তৌফিক আল্লাহ আমাদের দান করুন আমিন আকুল কৌরিহাদ আস্তাফরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম বলি সাহের মুসলিমিন বারক আল্লাহ ওয়ালাকুম ফিল কোরআন আজিম ওনফানি ও ইয়া কুম্বিল আয়াতি ওজিকিল হাকিম ইন্নাহু তালা জওয়াদ করিম বলিকুম বর্রাহুবুর রহিম ফস্তরুহুম ইন কুল্লি দম বিন ইন্নাহু হু আল গফুর الحمد لله الذي خلق الإنسان وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم هداه السبيل ونصب له الدليل إما شاكرا وإما كفورا فسبحان الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما مدبرا سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم ألب بين قلوب المسلمين اللهم أيدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغزل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم 
اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك جنه الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا يا ارحم الراحمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا صفوفكم